মাই হোমস কিচেনে সবাইকে স্বাগত নিরামিষ দিনের জন্য আজকে তৈরি করে দেখাবো অসাধারণ স্বাদের একটা নিরামিষ পদ গোবিন্দ ভোগ চাল দিয়ে ফুলকপির ঘন্ট এটা আপনারা যে কোনো নিরামিষ দিনে তৈরি করতে পারেন এটা ডাল ভাতের পাশে খুব ভালো লাগে বা শুধু মুখেও কিন্তু খেতে দুর্দান্ত লাগে তো এই রান্নাটা করার জন্য এখানে আমি একটা ছোট সাইজের ফুলকপি একটু ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি আর একই সাথে একটা বড় সাইজের আলু একটু ছোট ছোট টুকরো করে কেটে রাখা আছে আলু আর ফুলকপিটা আমি একই রকম ভাবে কেটেছি আর আমাদের লাগছে একশো গ্রাম গোবিন্দ ভোগ আতব চাল চালটাকে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে জলটা ঝরিয়ে রেখে আমাদের লাগছে একটুখানি মটরশুটি একটা বড় সাইজের টমেটো কুচি এক টেবিল চামচ আদা জিরে আর কাঁচা লঙ্কা বাটা কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা চিরে রেখেছি আর লাগছে আমাদের একটুখানি কাজু কিশমিশ এক টি স্পুন করে লাগছে হলুদ আর কাশ্মীরের চিলি পাউডার স্বাদ মতো নুন আর চিনি লাগবে আর আমাদের লাগছে এক টি স্পুন গরম মশলার গুঁড়ো এক টি স্পুন ঘি আর রান্নাটা আমরা করব সাদা তেলে ফোড়নের জন্য লাগছে এক টি স্পুন গোটা জিরে একটা তেজপাতা দুটো ছোট আলাচ আর দুটো দারচিনির টুকরো এবার রান্নায় চলে এলাম তো রান্নাটা করার জন্য এখানে তিন টেবিল চামচ তেল গরম করে নিয়েছি আর প্রথমেই একটুখানি আলু আর ফুলকপিটা একটু নুন আর হলুদ দিয়ে ভেজে নেব একটুখানি ভেজে নিলে রান্নার টেস্টটা ভালো হয় তাই জন্য আমি একটুখানি হালকা করে এটাকে ভেজে নিচ্ছি আঁচটাকে একটুখানি মিডিয়ামে রেখে মোটামুটি দুই তিন মিনিট ভেজেছি দেখুন সুন্দর একটা লাল রং চলে এসেছে এগুলো কিন্তু আমার ভাজা হয়ে গেছে এবার তুলে রাখছি আর এই তেলের মধ্যেই ফোড়ন দিচ্ছি সব ফোড়নগুলো এক এক করে আমি দিয়ে দিলাম আর একই সাথে দিয়ে দিচ্ছি আদা জিরে আর কাঁচা লঙ্কা বাটা তবে জিরেটা যদি আপনারা না বেটে দিতে চান তাহলে কিন্তু গুঁড়ো জিরেটাকেও একটুখানি জলের মধ্যে গুলিয়ে তারপরে সেটাও দেওয়া যেতে পারে টমেটো কুচিটাও দিয়ে দিলাম এবার এটাকে একটুখানি কষিয়ে নিতে হবে টমেটোটা গলে যাওয়া পর্যন্ত তবে আঁচটাকে কিন্তু অবশ্যই একটু কমে রাখতে হবে নাহলে টমেটোটা নিচ থেকে ধরে যাবে তো আমি মোটামুটি দুই তিন মিনিট কষিয়েছি এরই মধ্যে কিন্তু টমেটোটা সুন্দর গলে এসেছে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মটরশুটি আর এক এক করে সব গুঁড়ো মশলাগুলো এখানে আমি দিয়ে দেব তো প্রথমেই দিয়ে দিলাম কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন এখানে আমি চিনি দিয়ে দিচ্ছি এক টি স্পুন এই রান্নাটা কিন্তু একটু মিষ্টি মিষ্টি হবে তার জন্য চিনির পরিমাণটা একটুখানি বেশি দিতে হবে এবার একটু জল দিয়ে এই মশলাটাকে খুব ভালো করে আমাদের কষিয়ে নিতে হবে আঁচটাকে একটুখানি মিডিয়ামে রেখে মোটামুটি দুই তিন মিনিট আমি কষিয়েছি মশলাটা খুব ভালো করে আমার কষানো হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গোবিন্দ ভোগ আতব চাল আর চালটাকে মশলার সাথে একটুখানি মিশিয়ে তিন চার মিনিট ভেজে নিতে হবে এতে করে কিন্তু রান্নার টেস্টটা ভালো হয় আর চালটাও খেতে ভালো লাগে তো চালটাকে আমি একটুখানি ভেজে নিচ্ছি চালটা ভাজা হলে কিন্তু বোঝাই যাবে চালটা একটুখানি ভারী মতন হয়ে যাবে এই পর্যায়ে চালটা আমি ভালো করে ভেজে নিয়েছি খুব বেশি ভাজবো না তাহলে আবার সেদ্ধ হতে কিন্তু অনেক বেশি সময় লাগবে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুই কাপ গরম জল অবশ্যই করে গরম জলই দিতে হবে নাহলে কিন্তু চালটা শক্ত হয়ে যাবে তাই জন্য আমি এখানে দুই কাপ গরম জল দিয়েছি কারণ এই চালটাও সেদ্ধ হবে আবার এর মধ্যে আলু ফুলকপিটাও সেদ্ধ হবে তো সেটা বুঝেই কিন্তু জলটা দিতে হবে একটুখানি মিশিয়ে নিয়ে তারপরে এর মধ্যে আমি ভেজে রাখা ফুলকপি আর আলুটাও দিয়ে দিলাম আর একই সাথে দিয়ে দিচ্ছি কাজু বাদাম আর একটু কিশমিশ একটুখানি কাজু আর কিশমিশ দিলে কিন্তু খেতে ভালো লাগে কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা চিরা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে তারপরে অপেক্ষা করছি জলটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত আর জলটা ফুটে উঠলে অবশ্যই আপনারা নুন ঝাল আর মিষ্টিটা একটুখানি চেক করে নেবেন সেটা নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী দিয়ে দেবেন এই রান্নাটা কিন্তু একটু মিষ্টি মিষ্টি হবে মিষ্টি মিষ্টি হলে এটা খেতে ভালো লাগে তো তাই জন্যেই মিষ্টিটা একটু বুঝে দিতে হবে এবার আঁচটাকে একটুখানি কমিয়ে এটাকে ঢেকে দিলাম দশ মিনিটের জন্যে ফিরে এসছি দশ মিনিট পরে এরই মধ্যে কিন্তু খুব ভালো মতন সব কিছু সেদ্ধ হয়ে গেছে আমি মধ্যেখানে একবার নাড়িয়ে দিয়েছিলাম আমি চেক করে নিয়েছি সবকিছু খুব ভালো মতন সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার নামানোর আগে দিয়ে দিচ্ছি এক টি স্পুন ঘি ঘিয়ের পরিমাণটা আপনারা এর থেকে বেশিও দিতে পারেন যত বেশি ঘি দেওয়া হবে ততই কিন্তু এটা খেতে টেস্টি লাগে আর দিয়ে দিলাম এক টি স্পুন গরম মশলার গুঁড়ো খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে আরও দুই এক মিনিট রান্না করে নিলেই তৈরি হয়ে গেল নিরামিষ দিনের জন্য খুবই সুন্দর একটা পদ ফুলকপি দিয়ে আতব চালের ঘন্ট এটাকে কিন্তু আমরা নিরামিষ মুড়ি ঘন্টও বলতে পারি তো অবশ্যই রেসিপিটা ফলো করে একবার আপনারা ট্রাই করবেন আর কেমন লাগলো সেটা কমেন্টস করে জানাবেন ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো খান সুস্থ থাকুন